Yes, namaste Gurukulians. But uh, today we are going to discuss some new chapter, flight, inflection and deflection. But uh, in this chapter, you will study about the concept of flight, its properties and different phenomena observed in the case of flight whenever it strikes with Polish medium and whenever it goes from one medium to other medium. And also you will do the concept of applications of these phenomena in our daily life. Clear? So basically in this chapter we will do two phenomena reflection and deflection. So the beta before this, I will tell the meaning of light. That what is the statement of light? But a light is a form of energy which enables us to see. You will study in higher classes. So, simply I am writing it is an electromagnetic radiation. Second, but a light travels in the straight line, and this property of light is known as rectilinear propagation of light. Light travels in Line. And better this property is known as rectilinear propagation of of light. Clear? Okay, better. But a light doesn't require any medium to travel. Light doesn't. Require and to But at the class eight, we have studied about the chapter sound. And you know very well that sound does not travel in vacuum. It means for traveling, the sound requires a medium like solid or liquid or gas. But beta, in the case of light, it doesn't require any medium to travel. It can travel in any medium. If there is no medium, there is vacuum. It also travels in vacuum. And beta in vacuum, speed of light is equal to 3 to the power 8 meter per second. Clear? Okay, beta. Fourth. But whenever light goes from one medium to other medium, the speed of light changes. For example, if light is traveling in the air and suddenly, suddenly it goes into water or glass medium, then the better speed of light changes. So, whenever light goes from one medium to other medium is speed changes. So let us keep in mind it that uh, the speed of your light changes. Clear? Okay, well, now. But in this chapter, I will use a word named as ray of light. So, what is the meaning of ray of light? Suppose light is traveling in this direction. This direction light is traveling. So, I will draw a line, straight line along the propagation of light. And this line is known as a ray of light. Clear? So, look better. 
feuchtes Deko bleibt. To break it is a line or straight line. Same medium. 
clear okay beta this is a incident ring this is refracting ring now beta i am making a normal normal means the light which cuts the mirror or only surface at 90 degree this one clear so beta this is known as normal okay beta the angle made by incident ray with normal it is angle i and this name is angle of incidence at the angle made by refracted ray with normal this angle angle i this is known as angle of Reflection, clear? So, beta, whenever you have to find the angle of incidence or angle of reflection, first of all you have to draw the normal to that surface, and then after that you have to take the angle between incident ray and normal. This will be angle of incidence, and angle between refracted ray and normal it is angle of reflection. Clear? Okay, beta. Now we have laws of refraction. means on the basis of these laws light reflects from the polished surface so the first law we have angle of incidence is equal to angle of reflection if beta this angle is 30 degree then r will also be equal to 30 degree second incident ray normal
उसका नाम बेटा आई हैव प्लेन लिया डेफिनेशन ऑफ प्लेन मिरर सिंपली हाउ टू स्पीक ऑन द वर्ड प्लेन बट अ प्लेन मीन्स द सरफेस सॉरी प्लेन मिरर मीन्स द मिरर हुज रिफ्लैक्टिंग सरफेस इज प्लेनर जिसका रिफ्लैक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन होता प्लेनर होता क्लियर एंड इट इज हाईली पॉलिश्ड सरफेस सो बेटा प्लेन मिरर हुज Reflecting surface is plan. Clear and it is highly polished. But it means the plane mirror will reflect most of the light which incident on it. Clear? Okay. If you look at the shape of plane mirror. It is a plane mirror, but uh, these surfaces, this one, it is polished one, and these back surfaces coated. But uh, generally, you see that the coating is red. Clear? And this coating is of lead. So here, lead, lead oxide, and we make. This surface is polished with the help of aluminium, silver, or nickel. Clear? Okay, brother. Plane mirror's definition will be clear. Now I will talk about the properties of image is formed by plane mirror. Brother, if you scan like this in front of plane mirror, then you will see your image in the mirror. Clear? If you look carefully. जिस हाइट के आपको इमेज में उसी हाइट के आपको देते हैं क्लियर सेकेंड बड़ा जैसे आप ऐसे खड़े हो तो इमेज भी बिल्कुल उसी शेप में आएगी आप सीधे खड़े तो सीधी ही नजर आएगी इसको बोलते हैं इरेक्ट क्लियर थर्ड बड़ा सपोज यू आर एट वन मीटर फ्रॉम द मिरर तो बड़ा एट द सेम डिस्टेंस दैट इज वन मीटर The image will get four. So, we have properties of images. Look, first, it means virtual and direct. Virtual का मीनिंग मैं बताता हूँ आपको. Direct का मीनिंग सीधा होगा. सीधे करो तो सीधी ही image आएगी. So, virtual and direct image. Second. The size of image is equal to size of object. Third, the distance of image from is equal to the distance of object from the mirror. Or even say image from at same distance. From mirror as of object from mirror. Clear? Okay, brother. Fourth. But now, after we observe, brother, now, if you have your right hand mirror in front of you, then you will see that the image appears like left. तो बेटा राइट हैंड को यदि आप मिरर में देख रहे हो आपको लगता है कि जैसे वो लेफ्ट हैंड बन गया तो इस प्रोपर्टी को बोलते लेटरल इन्वर्सन ठीक है तो बेटा जो इमेज फोर बाय प्लेन मिरर होती है इट इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज इसका मीनिंग समझे बेटा स्पोज दिस इज अ मिरर दिस वन If you are letter P, then in the mirror it seems like this. This one. तो बड़े ये जो ये वाला ये वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा, इधर और ये जो लाइन है वो इधर आ जाएगा. तो इसका मीनिंग समझे बेटा. यदि मैं वर्टिकल लाइन को यहाँ पे बनाऊँ, तो इस वर्टिकल लाइन के अक्रोस 
ये वाला हिस्सा तो इधर चला गया और ये वाला हिस्सा इधर चला गया तो रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट वर्टिकल एक्सेस क्लियर तो इमेज हमें कैसे नजर आएगी जो ऑब्जेक्ट है उसका वन एटी का रोटेट कर दो ये है यदि मैं लाइन बना रहा हूं तो ये इधर आ जाएगा और ये लाइन इधर आ जाएगा तो वन एटी से रोटेट होना अबाउट वर्टिकल एक्सेस तो वो इमेज बन गया लेटरली इन्वर्टेड इमेज क्लियर ओके बेटा वर्चुअल का मीनिंग क्या होना वर्चुअल का मीनिंग का आभास अपियर होना जहां पर रेज एक्चुअली मीट ना करे मैं आपको एक सिंपली एक लाइन बताता हूं वेन एवर द रेज ऑफ लाइट मीट देन रियल इमेज इज फोर्ट वेन एवर द रेज ऑफ लाइट डज नॉट डोंट मीट एट अ पॉइंट इट अपियर्स लाइक दैट द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट वहां पर बनती है वर्चुअल इमेज इसका एग्जाम्पल देखें बेटा दिस इज अगर सो दिस इज अब्जेक्ट एंड अरे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट एंड स्ट्राइक्स ऑन द मिरर तो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम इन दिस मैनर बेटा इफ यू आर हियर एंड यू आर लुकिंग एट दिस रे देन यू विल फील दैट दिस रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट तो बेटा यहां पर जो रे ऑफ लाइट आ रही है आपको ये लगता है कि जैसे ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है तो बेटा ये होता है वर्चुअल इमेज तो यदि ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन गई इमेज तो ये डिस्टेंस मान लो डी है बेटा एट द सेम डिस्टेंस द इमेज विल गेट फोर्ट क्लियर ओके ना बेटा इट इज ऑल अबाउट द Plane mirror and uh, the properties of image is formed by plane mirror. Now, beta, I will talk about spherical mirror. Beta, spherical mirror. Its meaning, समझे? The mirror's whose reflecting surfaces are curved or spherical in shape. Clear? Two type of mirror we will study here. First concave, second convex. नो बेटा स्पाइकल मिरर बेटा स्पाइकल मिरर हो रिफ्लैक्टिंग सर्फेसिस का कम को स्पाइकल के सो टू टाइप ऑफ मिरर्स यू विल स्टडी एयर फर्स्ट उनके सेकेंड Clear? So this type of mirror is known as convex mirror. 
whose outer part is reflecting. Outer Bhaji part is Upar Udha Bharata Udha is reflecting. Clear? So, Bela, what we have to do in the case of concave and convex center? But we will we will look at the rest diagram in which we will see that the size, the nature of image and where the image is formed whenever the object is placed in front of concave or convex mirror. So what we have to do is have concave or convex mirror. We have object to keep any distance. So we want to look that where the image of that object will form due to both mirrors. So what we have to do with the images, we have to do some rays diagram in this case. So, ray diagram to tell you some important definitions I will tell here like pole, aperture, radius of curvature, center of curvature, focus. So, let's look. Of which 
spherical mirror is a part. Clear? So, बेटा यदि इसकी हेल्प को स्क्वेयर में बनाओ तो इधर बनता है। तो C कहाँ आएगा इधर से? तो बेटा in the case of convex mirror, if I make a sphere, then it will form in this way. तो बेटा center of curvature in the case of convex mirror यदि मैं इस shape में बनाऊँ, तो it will lie at the breast. क्लियर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं देख दिस इज दियर आई एफ फॉर्म विद हेल्प ऑफ कमर्स मिलर द सेंटर ऑफ दिस स्पियर इज नोन एज सेंटर ऑफ कलेज क्लियर ओके ना बेटा फोर्थ डेफिनेशन आई एफ रेडियस ऑफ कलेजर तो बड़ा रेडियस का मीनिंग क्या है P to C डिस्टेंस तो बड़ा ये सेंटर है स्पीयर का P से C तक क्या कराएगा रेडियस कराएगा इस स्पीयर पर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर ऑफ विच गिवन स्पेक्टर मिलर इज द पार्ट उस स्पीयर के रेडियस जिसका गिवन जो स्पेक्टर मिलर है आइडर उनके वो कॉन्वेक्स एक पार्ट होता है सो बड़ा मैं यहीं पर लिखता हूं रेडियस ऑफ कर दीजिए सो रेडियस को द स्पीयर ऑफ विच स्पैरिकल मिलर इज अपार्ट तो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट किया जाता है आपसे इसकी वैल्यू थी पी टू लास्ट वी हैव फोकस बट फोकस इज अ पॉइंट विच लाइज बिटवीन पी एंड सी विच लाइज बिटवीन पी एंड सी क्लियर ओके बेटा इफ आई ड्रॉ अ लाइन ऑन विच सी एफ एंड पी लाइज दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सेस बेटा फोकस में बता चुका हूं इट इज अ पॉइंट बिटवीन पी एंड सी मिड पॉइंट तो जितना डिस्टेंस P2F टू एफ है उतना ही पी एफ टू सी है तो बड़े ये लाइन मैंने ड्रो की ये बोले जिस पर सी एफ पी लाइन करते इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर नो बेटा अबाउट फोकस इन स्टडी अलॉट बेटा जो कुनके मिरर और जो कन्वेक्स मिरर है इनमें यदि ध्यान से देखो फोकस यहां पर कहा कहां लाई कर रहा है लेफ्ट में यहां पर कहां लाई कर रहा है राइट में तो बेटा जो फोकस की डेफिनेशन है दोनों के वो डिफरेंट हो जाते हैं ये मैं बताता हूं Which incidence on the mirror 
तो बेटा वो लाइन नॉर्मल नॉर्मल के साथ ही लाइन कर दे तो बेटा द लाइट वे विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड विल कम बैक अलोंग द सेम पाथ तो बेटा कॉनकेव मिरर के शेप में नॉर्मल क्या होता है द लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड एंड इंसिडेंट टू द मिरर इन द सेम वे F and C in the case of convex mirror, clear? So the line passing through C and incident on this convex mirror. Okay. So this line is behaving like normal. Normal का मतलब क्या बेटा? This line makes angle 90 that mirror, clear? Now बेटा definition of focus in the case of concave and convex mirror but a look here focus in the case of concave mirror this is a concave mirror this is a principal axis point p f and c so the focus is a point on the principal axis where all parallel rays to principal axis actually meets after reflection so the focus principal axis ka ek aisa point hota hai jahan par jo parallel ray hote hain the principal axis ye actually meet kare after reflection through the mirror so beta this also this is a parallel ray the principal axis and after refraction it will go to focus clear okay beta if i ask that draw angle i and angle r in this case to beta for drawing angle i and angle r you need normal to beta normal mein aapko pehle bata chuka hu the line passing through c and incident on the mirror to beta this angle ye normal hai ye incident ray hai i this r Clear? In the same way you can draw in this case also. Clear? So we have focus in the case of concave mirror. Point on principal axis where all parallel rays. actually meet after reflection clear okay beta in the case of convex mirror the definition becomes little bit different how beta this is a convex mirror ओके, दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सेस, बट अब दिस पॉइंट इज़ पी, एफ एंड सी, क्लियर? सो बेटा इन दी केस ऑफ कुंडेक्स मिरर, इफ आई ड्रॉ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस This ray will not go in this medium. It will get reflect in the same medium here. Clear? So, we have focus in the case of convex mirror is defined as the point on principal axis where all rays parallel to principal axis, all rays parallel to principal axis appear to diverge from that point after refraction. तो बेटा ये रेस जब रिफ्लेक्ट हो जाए तो रिफ्लेक्टेड रे हमें ये लगता है कि जैसे वो फोकस से आ रही है फोकस से डाइवर्ज हो रही है कैसे तो बेटा ये जो रे है वो इस प्रकार रिफ्लेक्ट क्लियर इन द सेम वे इफ आई मेक अनदर पैरल रे
in this way. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक अलोंग दिस पार्ट क्लियर सो बेटा यदि आप यहां से देखो और यहां से देखो हमें ये लगता है कि जैसे ये रेक ऑफ लाइट कहां से आ रही है पीछे से आ रही है दैट इज पॉइंट एफ तो ये भी रेक कहां से आ रही है फ्रॉम पॉइंट एफ तो जितनी पैरल रे मैं यहां पर बनाऊंगा तो यहां से देखने में हमें ये लग रहा है कि सबकी सब रेस फोकस से आ रही है क्लियर लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता ये अपीयर होता है दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर All parallel rays to principal axis appear to diverge from point. Clear at that point is focus. Clear. Okay, brother. Again, in the same way, if I ask that what is the angle of my angle of in this case? Again, draw a line which passes through. See. ठीक है तो बेटा ये लाइन ये वाला ये लाइन ये लाइन क्या बनती है दो बनती है तो बेटा दिस एंगल इज आई दिस एंगल इज आर क्लियर सो फोकस इन दी केस ऑफ कलेक्स मिरर पॉइंट फोर प्रिंसिपल एक्सेस वेयर Or is parallel to principal axis appear to diverge after reflection. बेटा एक और चीज यहां पर appearance है तो एक बात का हमेशा ध्यान देना जहां पर भी appearance आती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है क्योंकि उस केस में एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस नहीं होता यदि आप उनके मिरर में देखो तो यहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस हो रहा है सो इट इज फॉर्म्ड इट फॉर्म्स द इमेज इन दिस केस बेटा अपीयरेंस है कि लाइट रेस किनी पॉइंट से हमें ये नजर आ रहा है कि उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है तो बेटा ये जो मिरर है हमेशा ध्यान रखना वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाने वाला है ठीक है सो बेटा विद इन टाइम फिनिशिंग दिस लेक्चर But in the next lecture, we will see the rule, standard rules for the images formation. तो बेटा जब भी मैं images formation करूँगा तो उसके लिए कुछ standard rules होते हैं। तो first of all, I will do that standard rules of ray diagrams. Then I will do the ray diagrams of images formation in the case of concave and convex mirrors. Clear? Okay, बेटा? With the time finishing the lecture, have a nice day.